che bello, grazie. Fatevi un applauso, un sabato pomeriggio dove una volta giocava il Milano Sai, ma qua venivo a vedere l'hockey, quando ero ragazzo, pieno di gente che, che parla di futuro. Grazie. E' questa l'Italia che mi fa sperare, mi fa sorridere, mi dà la voglia di metterci tutto me stesso. Vi ho seguito, oggi è stata una giornata, Catania la mattina, poi un mercato a Milano dove ho incontrato gli ambulanti e inserzione pubblicitaria da milanese. Vedremo di far cambiare idee anche al sindaco di Milano Sala che dal 1 ottobre vuole lasciare a piedi milioni di lavoratori che non possono permettersi di comprare la macchina nuova. Adesso. La qualità dell'aria sta a cuore a tutti, ma non risolvi i problemi del mondo e non aiuti l'ambiente se dal 1 ottobre impedisci a chi, un, a chi ha un euro 4 o un euro 5 diesel di venire a Milano a lavorare. È una follia priva di senso. Chiudo la parentesi. Poi sono stato a Piacenza all'Assemblea di Confedilizia, li ho ringraziati per il sostegno che ci hanno dato e hanno ringraziato la Lega perché grazie alla Lega, al Governo, abbiamo evitato l'aumento della tassa sulla casa che sarebbe stata una mazzata di cui non si sentiva il bisogno. E poi altri due incontri a Milano. Prima di venire qui poi sono andato a Trennolandia a salutare mia figlia che sta giocando sui gonfiabili e non vedeva il papà da settimane. Mi ha fatto un abbraccio di due minuti che mi porto stretto con me perché al di là della politica c'è anche la vita. Poi siccome vicino a Trennolandia c'era il mio nipotino unico di quattro anni che faceva il compleanno, sono arrivato lì, ci sono rimasto un po' così, i bambini di oggi sono diversi dai bambini che eravamo noi, eh. arrivo c'erano 20 amichetti, aveva invitato uno vestito da Batman per fare l'intrattenitore, arrivo, non ero preannunciato, fa che bello zio, dov'è il mio regalo? Cioè, subito. Ho detto ma... Che bello zio, dove è il mio regalo? Grazie, è bello venire qua a trovarti, abbracciarti, comunque ha ragione, eh, comunque vedrò di portargli in regalo un'Italia migliore per i nostri figli da domenica prossima, facciamo così, dai, un'Italia più bella, più sicura, più efficiente, fondata sul merito. Io non la faccio lunga perché prima di me è intervenuta gente più, più preparata. Di me. Io svolgo il mio ruolo da, da segretario di un grande movimento politico, non partito, di una grande comunità cercando di delegare, cercando di affidare ai sindaci, ai governatori, ai ministri, ai tecnici l'approfondimento di alcuni temi. È la prima volta che parlammo di flat tax, cos'era il 2014 forse, era il lontano 2014, ci guardavano un po' come matti. Portammo il professor Alvin Rabusca a Milano, in Corso Venezia, se non ricordo male, a parlare di flat tax, di cui in Italia non, non si parlava, e mi si accese la lampadina e dissi, oi boh, ma vuoi vedere che invece di fare come in Italia, che per incassare più tasse lo Stato alza le aliquote e incassa di meno e la gente evade di più, vuoi vedere che funziona al contrario? Se abbassi le tasse la gente trova conveniente pagare le tasse e quindi lo Stato incassa di più e la gente paga di più e al distratto Letta che domani sarà vicino a Pontida e gli offriamo un panino con la salamella a nostre spese se vuole fare un salto a Pontida perché noi siamo gente accogliente, un po' alla buona non possiamo offrire le sciccherie di Capalbio però se gli va bene il panino con la salamella Ovviamente gliela allunghiamo a Letta e a quelli che a sinistra dicono che la flat tax non ci sarà, si sono persi in pezzo. La flat tax c'è questo sabato pomeriggio, grazie alla volontà della Lega e riuscire ad approvare la flat tax che oggi è usata da due milioni di partite IVA, stando al governo con i 5 Stelle, con Di Maio e Toninelli, è stato qualcosa di epico, è stato qualcosa di eroico, l'Odissea. 
Quindi la flat tax oggi è lavoro per 2 milioni di italiani a partita IVA. Il nostro obiettivo è estendere questa possibilità anche, non tutti e subito, anche nell'arco dei prossimi mesi e dei prossimi anni a lavoratori dipendenti, famiglie, pensionati, ovviamente con un tetto. Leggevo Cottarelli eh, che, che, che diceva che la flat tax aiuta i milionari, aiuta Salvini e Berlusconi. Innanzitutto quando l'ho letto magari, cioè fossi anche lontanamente vicino, lo dico senza nessuna invidia, perché noi governeremo un Paese dove il successo del vicino di casa non viene vissuto con gelosia, ma con gioia, con rispetto. Perché, come mi dicevano oggi a, Pi oggi a Piacenza, ero con eh, Camera di Commercio, con Fiindustria, con Commercio, con Fesercenti, con Diretti, con Fagricoltura, CIA con le categorie produttive che mi dicevano Salvini noi ci siamo, eh, è anche necessario un cambio culturale perché il problema di questi ultimi anni e anche di questa campagna elettorale è che c'è qualcuno che spiega all'Italia che si può guadagnare, si può vivere, si può dar da mangiare ai propri figli, si può avere un futuro anche senza lavorare e far fatica. Anzi, a parità di impegno e a parità di, di stipendio, se io non lavoro e porto a casa 800 euro e tu che domani ti alzi alle 6 della mattina e porti a casa 800 euro, il fesso sei tu e il furbo sono io. Con la Lega al Governo reintroduciamo un po' di cultura del lavoro. Non possiamo portare avanti un Paese fondato sull'attesa. È questo. Quindi la flat tax premia il merito, anzi quello che si può fare fin da subito nel primo Consiglio dei Ministri è per i lavoratori autonomi alzare il tetto, perché di questo 1.900.000 partita IVA che già oggi eh, lavora, fattura, sorride, vive grazie alla flat tax al 15%, però io ne conosco più di uno che siccome il tetto da non sforare 65.000 euro all'anno Adesso è il 17 settembre, se arrivi ai primi di ottobre che hai fatturato 60, 70, 62 mila, oi boh, fermo, due mesi sabbatici, non lavoro più, non incontro più, non fatturo più perché metti che io arrivi a 68 mila, perdo il diritto alla flat tax e quindi mi fermo. Questo non è bene né per il lavoratore né per lo Stato, quindi alzare il tetto della flat tax da 65.000 a 100.000 euro permetterà alla gente di lavorare di più, di guadagnare di più e di pagare di più. I milionari, dicevamo, l'avrà spiegato Armando, bisogna dare uno squillo a Letta e Cottarelli, se intende per ricchi, perché il ritornello, spesso portato avanti con ignoranza, non con malafede, semplicemente ignoranza, perché ci sono politici, ci sono giornalisti economici che scrivono cose che neanche mia figlia di nove anni, ma non per malafede, è perché scrivono cose che, che non hanno capito, commentano leggi che non hanno studiato. E quindi se uno dice la flat tax della Lega aiuta i ricchi, ma buon Dio, se il tetto massimo per lavoratori dipendenti, pensionati e famiglie è di 70.000 euro lordi all'anno, ma una coppia che porta a casa 50.000 euro lordi con due bimbi, col mutuo e con tutte le spese che deve sostenere, naviga nell'oro e quindi la flat tax per i multimilionari magari ce la ragioniamo fra vent'anni. Intanto partiamo da quel ceto medio che si sta impoverendo e si sta disperando e non ce la fa a pagare le bollette. Lo dico al Presidente Draghi, Presidente Draghi, aiutiamo gli italiani a pagare le bollette, perché noi stiamo vivendo, anche adesso con i giornalisti, ma ognuno fa il suo lavoro, è giusto, noi stiamo facendo da un mese e mezzo campagna elettorale, noi con tutti i nostri difetti, qua vedo dei candidati, vedo dei sindaci, vedo il governatore uscente e rientrante della Regione Lombardia, Tiglio Fontana,
e spero che la sinistra trovi un candidato altrettanto valido perché altrimenti non è divertente la, la sfida però noi è da luglio da quando sono state sciolte le camere e indette le elezioni che stiamo girando l'Italia da Lampedusa a Treviso da Torino, oggi Milano domani Pontina, lunedì sarò a Crotone poi a Bari, martedì a Torino e poi mercoledì a Sassuolo a Verona, giovedì a Roma, Latina eccetera eccetera Parlando di cosa? Di lavoro, di tasse, di legge Fornero da fermare, del nucleare che è l'energia più pulita, sicura e meno costosa in prospettiva e noi non possiamo continuare a dire di no per ideologia al futuro. Si sono arrabbiati perché abbiamo proposto che la capitale italiana è una delle capitali europee dei brevetti, delle start-up, dell'innovazione tecnologica, del digitale, dell'intelligenza artificiale, possa ambire ad ospitare un ministero a Milano che diventi polo di attrazione per le università, per la farmaceutica, per le nuove tecnologie, per le telecomunicazioni. Eh, apriti cielo. Vabbè, piano piano, il tempo è... Galantuomo. Noi di questo stiamo parlando e leggete i giornali. Da luglio. Di cosa stanno parlando? Di là. La Russia. Ci sono dei russi fra di noi? Ci sono agenti infiltrati? Ci sono pupazzi? Ci sono cugini di qualcuno del KGB? Una settimana, come si dice a Oxford, di menata di torrone su chi pagano i russi, la Russia che ha influenza, le ingerenze straniere. E le... E c'era un giornalista di Repubblica che ogni giorno mi seguiva, mi faceva anche tenerezza. E io arrivavo, facevo 5, 6, 7 comizi al giorno, agricoltori, imprenditori, avvocati, ingegneri, studenti, universitari. Arrivavo a sera un po' stanco, dopo 7 comizi alle 10 di sera, e lui in due o tre articoli diceva Salvini a sera è molto preoccupato per i legami con la Russia. Amico mio, sono stanco come un mulo, non sono preoccupato per i legami con la Russia, sono semplicemente sta umanamente stanco. Quindi, però, io sono pagato dagli italiani e rispondo solo e soltanto al popolo italiano e difendo il diritto alla vita e al lavoro del popolo italiano. E se a Bruxelles decidono qualcosa che danneggia il popolo italiano, io ho il diritto di chiedere che la stessa Bruxelles protegga il popolo italiano. Ma non mi hanno detto, avete ospitato il contributo del ministro dell'economia ungherese. Oi boh, dobbiamo cancellare anche l'Ungheria dalla faccia della terra. Non so, hanno appena fatto le elezioni. C'è hanno sto brutto vizio in Europa che votano. Hanno appena votato anche in Svezia e pensa che sciocchi questi svedesi hanno mandato a casa la sinistra. Pensa agli ungheresi che hanno... Pensa agli italiani che pensano di poter votare. Posso dirvi, tanto siamo fra alcune centinaia di amici e di economia, avete parlato meglio di me e più di me, ma il titolo che mi ha più incuriosito, non preoccupato perché male non fare, paura non avere, io affronto sempre la vita, l'amore, la politica a testa alta e non vedo l'ora che arrivi domenica prossima perché si farà giustizia di tante chiacchiere e la Lega va a vincere le elezioni in questo Paese. Punto. Ma ieri c'era su un importante quotidiano, Repubblica, mi odia, vabbè, fa niente, però c'era... beh, insomma... L'editore, il fondatore di Repubblica, si, si sa chi è da dove arrivi e ognuno liberamente, io sono un sincero democratico, quindi ogni giornalista è legittimato a, ad avere in antipatia Salvini, però ieri mi ha colpito un articolo eh, a, a firma di Stefano Folli, poi non di un passante, che diceva il problema degli Stati Uniti è Salvini. E dico, oh madonna, con... no... Era in prima pagina. Il problema degli USA è Salvini. 
Dico, madonna, se sono un problema per Biden vuol dire che non ha altri problemi nella vita sto, sto, sto ragazzo, perché le guerre, le pandemie, le carestie, la siccità... Se, se il problema degli USA e Salvini non, non, mi spiace, cioè non, non volevo, non, non è colpa mia. E poi dentro fanno tutto un, un articolone, ma di, di colonne e colonne, in cui... Comunque vada alle elezioni, anche se vince il centrodestra, anche se la Lega va al governo, per gli Stati Uniti, poi non si sa chi è gli sta questa entità, fonti americane, cioè magari è il portinaio del palazzo de 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 che, che ha il nonno americano e quindi fonti americane, perché poi non mettono mai nome, fonti americane, Salvini però non può fare il ministro. Ma lo lasciamo decidere agli italiani chi vince le elezioni e chi governa questo Paese o è chiedere troppo? La stessa Repubblica che il giorno prima si lamentava di ingerenze straniere sul voto italiano. Ma almeno mettiti d'accordo con te stesso. Cioè, però, perché quando c'è la Clinton che dice giusto votare a sinistra è una dotta e educata dissertazione. E io spero non, mi, non ci metterò mezzo becco perché io sono troppo rispettoso della sovranità popolare altrui. Però siccome non ci sono gli americani... Non ci sono gli USA. Anche lì c'è politico e politico, c'è imprenditore e imprenditore, c'è giornalista e giornalista. Secondo me anche lì in autunno voteranno. Io spero che gli amici del Partito Repubblicano stravincano le elezioni di medio termine, perché la sinistra americana è pari alla sinistra italiana. Fanno solo danni e guerre. Solo danni e guerre in giro per il mondo. Guarda caso, c'era quel cattivone di Trump alla presidenza, situazione tranquilla, anzi, con i patti di Abramo era riuscita a mettere d'accordo Israele con paesi medio orientali che si guardavano in Cagnesco fino a qualche minuto prima ed era riuscita a mantenere l'impegno che da anni i presidenti degli Stati Uniti avevano sempre espresso a parole senza mai mantenerlo e anche a me piacerebbe portare la capitale e l'ambasciata la, italiana di Israele a Gerusalemme che è la capitale di Israele, che è il cuore, è una culla di civiltà quindi Trump che era il pistolero repubblicano de, de, del contado, quel guerra fondaio mondo in pace, anzi accordi di pace storici riusciva perfino a parlare con quel tizio strano della Corea del Nord, quindi riusciva a fare cose. Poi arrivano i democratici e boom. È chiaro che la Russia, scatenando una guerra, ha commesso un errore madornale e i rapporti con Putin prima della guerra, che tutti avevano, non possono essere i rapporti con Putin del dopo aver scatenato la guerra, mi sembra evidente. Però è la Russia, ti ha dato i soldi la Russia, no, non è vero smentiti, sparita la notizia. Cioè, avete visto, per una settimana talk show, Rai, La 7 e anche Mediaset, chi avrà pagato la Russia? Ovviamente l'indiziato numero uno, com'è che si chiama? Eh, chi vuoi che sia? Eh? Poi tre righe di nota breve, scusate, ci siamo sbagliati, era una cazzata. Non ci sono partiti italiani a libro paga della Russia, errore, perché in passato un partito italiano a libro paga dell'Unione Sovietica c'era. Però scordammoci un passato, che ha dato, ha dato, ha dato. E se proprio vogliamo essere puntigliosi, ma non è il mio caso, un quotidiano italiano per anni è stato finanziato dal Cremlino perché aveva l'allegato Russia Today e bravi gli amici di Repubblica che sono riusciti a portare a casa soldi dalla Russia per vendere in Italia però chiudiamola qua siamo a Milano vedo, vedo gente de, di tante città far pagare meno tasse e pagare meno per pagare tutti è la nostra scelta in democrazia poi ripeto ci sarà Letta domani non lontano da Pontida 
eh, se gli italiani vogliono la potrella patrimoniale sanno chi votare, per carità di Dio. Se gli italiani vogliono aumentare la tassa di successione sanno per chi votare. Eh, noi molto umilmente riteniamo che l'unico modo per abbattere l'evasione fiscale non sia inseguire l'italiano col bancomat anche in camera da letto, ma sia abbassare le tasse. L'unico modo per abbassare l'evasione fiscale è abbassare le tasse. E la flat tax dà questa risposta. Certo, siccome sono un perfezionista, conto che nei prossimi cinque anni al Governo, perché ci vogliono, ci pensano e ci sperano litigiosi, ma con Giorgia e con Silvio non litigheremo e per cinque anni si rema nella stessa direzione, questo è poco ma è sicuro, però perché uno deve avere il limite di spesa al denaro contante suo? Suo. Perché uno che va in banca sul suo conto corrente a prelevare dei suoi soldi, se preleva una certa cifra, deve compilare un modulo perché è una persona pericolosa in cui spiega che cosa gli servono quei soldi. Nel paese dove voglio che crescano i miei figli, ognuno spende i suoi denari come vuole, quando vuole e comprando quel che vuole, senza doverne rendere conto a nessuno. Un paese libero. libero. La flat tax è un'idea di libertà. Noi siamo per la libertà di cura, per la libertà economica, per la libertà d'impresa, per la libertà educativa e grazie a Dio che esistono le scuole paritarie che garantiscono il diritto allo studio a tantissimi bimbi. In sanità, grazie a Dio che c'è il sistema lombardo di sussidiarietà e di aiuto fra pubblico e privato, perché è giusto che il pubblico garantisca alcuni servizi, ma se il pubblico non arriva dappertutto, Viva la sussidiarietà e viva l'autonomia e l'autogoverno dei territori, che sono un sacrosanto diritto insito nell'uomo. Questo. Adesso mi scuso, devo andare a Monza, c'è un'iniziativa di volontariato dove vengono donate delle ambulanze. Mi scuso se ho fatto qualcosa di irrituale per la politica e il giornalismo italiano di, di questi giorni, ovvero sì, se ho parlato di problemi reali e di soluzioni reali. Spero di non avervi annoiato. Ieri, stamattina mi alzo, ieri a Catania c'erano 2000 persone, bellissimo, poi ceno con gli imprenditori, bellissime realtà, ovviamente il costo energia, il costo materie prime è un'emergenza per tutti, non è un capriccio di Salvini. Se tutti i paesi europei stanno mettendo decine di miliardi di euro a debito, per salvare fabbriche, negozi e posti di lavoro o sono fessi gli altri o stiamo perdendo tempo noi che non mettiamo quei soldi per salvare i posti di lavoro. Però, stamattina, però questa è ancora meschina vita reale di cui peraltro parleremo domani a Pontida. E mi alzo e il primo, uno dei primi messaggi che, che leggo è ma che sogni fai di notte? Io dico... C'avevo l'aereo alle 8, quindi la sveglia cos'era? 6 e mezza, ero andato a letto intorno alle 2, piuttosto stanchino, felice, abbiamo fatto tanti incontri, eh, ma che sogni fai di notte? Dico, cosa vuoi dalla mia vita? Cosa vorrai intendere? Ho pensato Putin, l'Ungheria, non so, è successo qualcosa? No. Poi vado a leggere che ieri sera una trasmissione nazionale, su una rete nazionale, la 7, un tizio, un regista, Paolo Virzì, così... Ma per, per buona educazione, per mettere eh, un po' di galanteria nella campagna elettorale, ha detto secondo me Salvini di notte sogna di fare le orge erotiche con donne di colore. Così. La tocco piano. Cioè, fra flat tax, legge fornero e nucleare, ci piazza un sogno erotico notturno di Salvini. Li mandiamo a casa questi cafoncelli da poco. Ma è roba da matta. Ma è roba da matti. Che se non mi conoscessi, se non mi conoscessi da 49 anni per come mi conosco e mi conoscessi solo tramite i giornali e le televisioni, mi riterrei una persona orribile. Perché? E non lo vogliono gli americani. Ma neanche Putin eh, lo vuole. Simpaticissima Macron, secondo me, e alla von der Leyen 
non lo sto. E registi intellettuali fra sogni, robe, robe strane. Io ringrazio chi è qua e, e lo è per, perché crede nella battaglia fiscale, nella giustizia sociale. Ringrazio chi è qua da esterno, da tecnico, da portatore di testimonianze. Mi, mi sono permesso questi minuti a cavallo fra la politica e un sorriso perché, ripeto, quando io provo a mettermi nei vostri panni, mettetevi per dieci secondi nei miei panni, io cerco semplicemente di fare il mio mestiere, di aiutare più italiani possibile, quando dall'altra parte ti piovono non da giorni, da mesi, da anni, insulti, minacce e processi, ogni tanto un sorriso allunga la vita perché altrimenti qua non andiamo più a casa. Quindi gli lascio il loro rancore, la loro rabbia, la loro invidia. Certo, poi, se vinciamo come vinciamo, dal 26 settembre non sarà in discesa. Eh? Saranno mesi complicati, perché adesso arrivano le bollette. Io ho incontrato un imprenditore oggi a Piacenza, mi ha portato la bolletta. Una grossa impresa, eh? Oggi sul principale quotidiano piacentino, la libertà, c'è una grande azienda, non il negozio sotto casa, il bar, l'alimentari, una, una delle prime tre aziende piacentine, ma da centinaia di dipendenti, da milioni e milioni di fatturato, che ha i suoi prodotti anche nei supermercati a Milano, cassa integrazione, centinaia di dipendenti in cassa integrazione da, dal primo ottobre, la tonno callipo, è il tonno più o meno mangiano tutti, 232 operai in cassa integrazione. C'è metà del sistema imprenditoriale bresciano che sta valutando dal 1 ottobre se convenga far lavorare le macchine o convenga di più tenere ferme le macchine perché sei fuori condizioni. Ci sono i principali pastifici italiani che fra costo del grano, costo delle materie prime, costo energia non sono più competitivi sul mercato anche perché ovviamente l'aumento del gas e il costo delle sanzioni non colpiscono tutti alla stessa maniera. Qualcuno ci smena, leggi Italia e leggi Germania e qualcuno ci guadagna perché se l'imprenditore italiano paga il gas dieci volte rispetto all'imprenditore norvegese o all'imprenditore americano o all'imprenditore cinese evidentemente può essere geniale quanto vuole è per questo che se esiste un'unione europea se la parola unione ha un senso e non è solo di forma in un momento di difficoltà pari al covid questa unione deve proteggere i lavoratori italiani deve difendere il lavoro italiano Altrimenti il Made in Italy non può essere competitivo, molto banalmente. È questo. Quindi in bocca al lupo, domani per chi c'è sarà una bellissima giornata e poi saranno mesi complicati, eh, perché le bollette che mi hanno fatto vedere oggi sono alte, ma sono quelle di luglio e di agosto, quando comunque, soprattutto in zone turistiche, penso agli alberghi, la gente girava. La bolletta di settembre sarà peggio e quella di ottobre sarà peggio ancora. Se a questo aggiungiamo che adesso stanno arrivando a rientro i prestiti Covid per chi ha fatto domanda durante il Covid e adesso dovrebbe cominciare a restituire e, e, qua e serve evidentemente una moratoria del sistema creditizio, altrimenti non ce la fai, perché c'è gente che sta andando in banca a indebitarsi per pagare la bolletta e se non ce la fa a pagare la bolletta, men che meno ce la fa a rientrare delle prime rate del Covid. A questo aggiungiamo nel Paese dei fenomeni le cartelle esattoriali dell'Agenzia delle Entrate che stanno arrivando a milioni nelle case degli italiani e che dovrebbero essere bloccate con un colpo di telefono domani mattina perché è veramente la tempesta perfetta eh? rischiamo veramente il collasso il collasso poi c'è la Fashion Week per carità di Dio lunedì mattina vado al Micam e i nostri imprenditori, i nostri artigiani i nostri ingegneri, i nostri avvocati sono fra i migliori al mondo e però è come fare i 100 metri con quello che ha le scarpe da ginnastica e tu con gli scarponi da sci. E puoi essere Marcel o quel che vuoi, ma se hai gli scarponi da sci non riesci a competere. Ecco, io penso e chiudo con questo. La flat tax è una parte del tutto. Il ponte sullo stretto di Messina, che costa di più non farlo che farlo. La TAV, 
i termovalorizzatori che non possono avere dei no ideologici in mezza Italia perché sono l'unico modo per renderci un paese pulito, green e sicuro? Ecco, i sì. Adesso io vado, tanto so che sulla metà dei giornali di quello che abbiamo letto prenderanno, se mi va bene, il sogno erotico, forse, o, o, o se mi va male, il, il ministro ungherese, la, la, la possibilità di scelta è fra queste due. Andiamo avanti. Il tempo è galantuomo se... Io non pretendo di aver ragione, eh. non pretendo che qua ci siano depositari della, della verità, però se ci sono centinaia di persone in un sabato pomeriggio di sole con 30 gradi fuori, che invece di essere coi figli, gli amici, i nipoti, le mogli e i mariti, sono nel glorioso Palazzo del Ghiaccio di Via Pirianesi a Milano, vuol dire che se teniamo duro la storia ci darà ragione. Grazie, buona vita, buon lavoro e buon voto a tutti voi. Grazie di cuore. E forza Milano, sempre.